வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி பாருங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து வெள்ளை ஷர்ட் வந்து துவச்சி எப்படி கஞ்சி போடுறதுன்னு செஞ்சு காமிச்சிருப்பேன் அடுத்து பட்டு புடவை கஞ்சி போடுற துவச்சி கஞ்சி போடுறது எப்படின்னு காமிச்சிருப்பேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம காட்டன் சாரி சில்க்கு கலந்த காட்டன் சாரியும் காட்டன் சாரியும் கஞ்சி போடுறது எப்படின்றத மட்டும் இப்போ நான் செஞ்சு காட்டுறேன் வாங்க இப்போ வந்து நம்ம காட்டன் சாரிக்கு கஞ்சி போடுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நிறைய கடையில் வந்து கஞ்சி விற்கிது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக கூட பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லா வந்து அதை காட்டன் சாரியை இது பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம கிட்டே இருக்கணும் காட்டன் சாரி பிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜவ்வரிசியை வந்து பயன்படுத்தணுன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரு காட்டன் சாரிக்கு பார்த்திங்கன்னா முப்பது கிராம்லேருந்து நாற்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் என்னென்னா ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி வள வளன்றிருந்ததுன்னா அந்த சாரிக்கு வந்து ஐம்பது கிராம் ஜவ்வரிசி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ தான் வந்து ஸ்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த சாரி ரொம்ப ஸ்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சாரிக்கு ஐம்பது கிராம் ஜவ்வரிசியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை இதில் கொட்டி நம்ம வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் வந்து நிறைய ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அந்த மாதிரி வாங்கி மிஷினில் கொடுத்து ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு கொரு கொருன்னும் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த பக்குவத்துக்கு அரைச்சி வாங்கி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் டப்பாவில் இதை அப்படியே நம்ம வேணுன்றப்ப கஞ்சி காய்ச்சி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு கொரு கொருன்னு அரைச்சிக்கிட்டா போதும் இப்போ தண்ணி வந்து நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் காஞ்சிட்ருக்கு இப்போ இதை நீங்கள் கொட்டும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி இப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டி கட்டியே ஆகாது நான் இப்போ இதை வந்து ஒரு அஞ்சு புடவைக்கு போட போகிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம இப்படி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நம்ம காய்ச்சிட்டு நல்லா திக்காக இருக்கும் இது அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி கலந்து வடிகட்டிட்டு தண்ணி கலந்து நம்ம புடவைக்கு போடலாம் இப்போ கால் கிலோ ஒரு ஐம்பது கிராம் நீங்கள் வந்து கஞ்சி காய்ச்ச போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு மக்கு நல்ல பெரிய மக்கில் ஒரு மக்கு தண்ணி வைக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது வந்து நல்லா திக்காக ஆகிடும் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆகிடணும் பாருங்கள் இப்படி வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது இல்லையா அதுவும் சேர்ந்து கண்ணாடி மாதிரி ஆகிடணும் அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக இருந்ததுன்னா அது வேகலைன்னு அர்த்தம் நல்லா வெந்ததுனா தான் அந்த புடவில் உங்களுக்கு போடும்போது நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக இருக்கும் இல்லைனா திட்டு திட்டாக ஆகிடும் இந்த மாதிரி ரொம்ப திக்காகிடுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இப்படி திக்காகிடுச்சுன்னா தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி இன்னும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் இந்த அளவு கஞ்சியை காய்ச்சினா போதும் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஆறட்டும் ஆறுறதுங்காட்டியுமே இது நல்லா இந்த சூட்லேயே கொஞ்சம் வெந்துடும் இப்போ நம்ம புடவையை ஆல்ரெடி நான் துவச்சி வச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் தண்ணியில் போட்டு அலசிட்டு தான் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே பாருங்கள் இந்த புடவையை நம்ம வந்து கஞ்சி போடுற போடும்போது இந்த மாதிரி கோழிக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்க்கு கலந்த காட்டன் இது இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் எப்போவுமே ஒரு தடவை நம்ம கஞ்சி போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு முறைக்கு வந்து நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இதே காட்டன்னா நம்ம அடிக்கடிக்கு வந்து கஞ்சி போட்டுகிட்டே இருக்கணும் அதுவும் நான் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் நல்லா ஒரு அலசு அலசிடுங்க இந்த புடவைக்கு போடும்போது ஒரு ரெண்டு மக்கு அளவு நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம இது நல்லா வடிகட்டி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படியே போட்டிங்கன்னா திட்டு திட்டாக ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா இதில் உள்ள தண்ணி எடுத்து ஊற்றி நல்லா வந்து இது பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி வராது நைஸ் அரைச்சா இன்னும் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் நம்ம காய்ச்சும் போது அதனால தான் கொஞ்சம் அந்த சிறு ரவை ஸ்டேஜில் அரைச்சிக்கணும் இப்போ இதை நல்லா வந்து கை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் ஒரு அரை மூடி அளவு கம்போர்ட் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இது நல்ல வாசனைக்காக பாருங்கள் அந்த புடவையை வந்து நல்லா தண்ணியில் நனைச்சிட்டு இப்போ இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கொசு நான் இந்த பக்கம் அப்படியே போட்டுருவோம் போட்டுட்டு இப்போ இந்த இடத்த நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து நமக்கு பரவும் இல்லைனா ஒரு இடம் பட்டும் படாமல் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு இடமாக பிரித்து போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா கரெக்டாக எல்லா இடத்துக்கும் வரும்
பாருங்க ரொம்ப புழிய வேணாம் இப்படி லைட்டாக புழிஞ்சா போதும் இப்போ இது பாருங்கள் கலர் போகல அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் வந்து இதுலேயே போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அளவு வச்சுக்கோங்க ஒரு புடவைக்கு ஒரு ஜக் அளவோ இல்லை ஒரு மக் அளவோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் வேலை அதிகம் தான் ஆனால் நீங்கள் ஒரு தடவை இதை கஞ்சி போட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு முறை நீங்கள் துவைச்சாலும் அந்த கஞ்சி வந்து அந்த புடவையில் இருக்கும் அப்படியே இது வந்து நல்லா ப்யூர் காட்டன் இது இப்போ இதுக்கு போட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் பாருங்கள் இது வந்து பழைய காட்டன் புடவை கொஞ்சம் ரொம்பவே பழசிது ஆனால் இது நான் கஞ்சி போட்டு அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்றதை உங்ககிட்ட நான் காட்டுறேன் கொஞ்சம் இந்த தண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு எடுத்தவொடனே இந்த மாதிரி ஒதிரிடுங்க எப்பவுமே இந்த முனையில் வந்து எடுத்துடணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு கஞ்சி போட்டோம்னா எல்லா இடமும் ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான அளவில் இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம கஞ்சி போடுறத விட அந்த புடவையை வந்து காய வைக்கிறது தான் நமக்கு வந்து முக்கியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சுருக்கம் இல்லாமல் அழகாக நம்ம காய வச்சோம்னா அயன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி காட்டன்லாம் நல்லாவே நீங்கள் புழிஞ்சிடலாம் நம்ம போட்டு முடித்தோடனே நல்லா இந்த மாதிரி ஒதிரிடணும் அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா புடவையும் கஞ்சி போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம ஒத்தையிலேயே வந்து காய போடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டோம்னா அயன் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்து ஒதிரிக்கங்க பாருங்க நம்ம புடவை போடும்போதே வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அயன் பண்ணும் போதும் சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லா இருக்கும் இந்த கீழே உள்ள சுருக்கத்தை கூட இப்படி எடுத்து விட்டுருங்க பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா புடவையும் காய போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுருக்கம் இல்லாமல் இப்படி ஒத்தையில் காய போட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு எடுத்து மடித்து அயன் கொடுக்கறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்ல வெயில் காஞ்சதுன்னா ஒரு ரெண்டு ஹவரில் இந்த புடவை வந்து காஞ்சிடும் ரெண்டு ஹவர் கழித்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் எப்பவுமே நல்ல வெயில் அடிக்கும் போது நம்ம கஞ்சி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் வானம் வந்து மந்தாரமாக இருந்தாலும் சரி மழை பெய்கிற ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கஞ்சி போட முடியாது கஞ்சி போட்டால் நல்லா இருக்காது அதனால் எப்பவும் வெயில் காயும் போது இந்த மாதிரி காட்டன் சரியெல்லாம் இருந்ததுன்னா நல்லா துவச்சி கஞ்சி போட்டு அயன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கோ இல்லை நம்ம வெளியில் போகும்போது கட்டுறதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்படியே கசங்காமல் இந்த புடவையை வந்து புடவை நல்லா காஞ்சிடுச்சு இந்த பக்குவத்துலேயே நீங்கள் கொடியிலேருந்து எடுங்க சுருக்கம் வந்து அதிகம் இல்லாமல் அப்படியே பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா மேலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ கீழே வச்சு கொஞ்சம் நல்லா மடிச்சிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த புடவில் வந்து சுருக்கமே இருக்காது நம்ம காய போடும் போது இந்த மாதிரி காய போட்டால் தான் சுருக்கம் இல்லாமல் இந்த புடவு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கடையில் அயன் பண்ண கொடுத்தா கூட கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் அயன் பண்ணுறதுக்கு
பாருங்க இந்த அளவுக்கு நான் வந்து மடித்து எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு டைம் இல்லாத தொட்டு இதை நான் அயன் கடையில் தான் கொடுத்து அயன் பண்ண போகிறோம் அயன் கடையில் கொடுத்து அயன் பண்ணிவிட்டு இந்த புடவையை நான் கட்டும் போது நீங்கள் பாருங்கள் இது எவ்வளோ ஸ்ட்ரிப்பாகவும் நல்லாவும் இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி